కాసేపట్లో ప్రారంభం కానున్న రాష్ట్ర మంత్రిమండలి సమావేశం లాక్డౌన్ సడలింపులతో పాటు పరీక్షల నిర్వహణపై చర్చ వలస కార్మికుల తరలింపుకు వారం రోజుల పాటు ప్రతిరోజు నలభై ప్రత్యేక రైళ్లు నేడు పన్నెండు వందల మందితో ఘట్కేసర్ నుంచి బీహార్ కు బయలుదేరిన ప్రత్యేక రైలు ఎల్లుండి నుంచి విదేశాల్లో చిక్కుకున్న భారతీయులను రప్పించేందుకు సన్నాహాలు మాల్దీవులు యుఏఈలో ఉన్న వారి కోసం రంగంలోకి దిగిన నావికాదళం దేశవ్యాప్తంగా నలభై ఆరు వేలు దాటిన కరోనా పాజిటివ్ కేసులు పశ్చిమ బెంగాల్ మహారాష్ట్రలో వైరస్ ఉధృతి స్వస్థలాలకు వెళ్లే వారికి అంతర్రాష్ట్ర సరిహద్దుల్లోనే పాస్లు పరీక్షలు సర్టిఫికెట్ల ఆధారంగా ఇచ్చే పాస్లతో మాత్రమే స్వగ్రామాలకు వెళ్లాలని డీజీపీ ఆదేశం లాక్డౌన్ కారణంగా నిలిచిపోయిన రామగుండం ఎన్టీపీసీ పనులు నిన్నటి నుంచి పునః ప్రారంభమయ్యాయి ఎన్టీపీసీ ఉన్నతాధికారులు కోరిన మేరకు పెద్దపల్లి జిల్లా కలెక్టర్ సిక్తా పట్నాయక్ అనుమతించడంతో పనులు ప్రారంభించారు రెండు షిఫ్టుల్లో పరిమిత కార్మికులతో పనులు చేయించేందుకు నిర్ణయించారు థర్మల్ స్కానర్తో పరీక్షల అనంతరం విధులకు కార్మికులను అనుమతిస్తున్నారు రెండు వేల ఆరు వందల మెగావాట్ల వ్యవస్థాపిత సామర్థ్యంతో దక్షిణ భారతదేశంలోని అతిపెద్ద థర్మల్ విద్యుత్ కేంద్రమైన రామగుండం నేషనల్ థర్మల్ పవర్ కార్పొరేషన్ పనులు దాదాపు నాలుగు నలభై రోజుల అనంతరం ప్రారంభించారు దీంతో తెలంగాణ సూపర్ థర్మల్ పవర్ ప్రాజెక్ట్ ఫేజ్ వన్ యొక్క నిర్మాణ కార్యకలాపాలు కొనసాగుతున్నాయి పని ప్రదేశాలలో సామాజిక దూరంతో పాటు హ్యాండ్ శానిటైజర్స్ ఏర్పాటు చేసి నిబంధనల ప్రకారం రెండు షిఫ్టుల్లో పనులు నిర్వహిస్తున్నారు జోగులాంబ గద్వాల్ జిల్లాలో ఇటీవలే గర్భిణీ మృతి చెందిన సంఘటనపై హైకోర్టు స్పందించింది గద్వాల్కు చెందిన ఓ నిండు గర్భిణీ ఆసుపత్రిలో పుట్టిన బిడ్డతో సరైన సమయంలో వైద్యం అందక మృతి చెందింది ఈ ఘటనపై ఓ న్యాయవాది హైకోర్టుకు లేఖ రాశారు లేఖకు స్పందించిన హైకోర్టు ఈ కేసును సుమోటోగా తీసుకుంది గర్భిణుల కోసం అన్ని ఆసుపత్రుల్లో నాన్ కోవిడ్ అంబులెన్స్లను అందుబాటులో ఉంచాలని ఆదేశించింది గర్భిణులకు ప్రసవ సమయానికి ముందే కోవిడ్ పరీక్షలు నిర్వహించాలని సూచించింది ఇలాంటి ఘటనలు పునరావృతం కాకుండా చర్యలు చేపట్టాలని ఉన్నత న్యాయస్థానం ప్రభుత్వాన్ని ఆదేశించింది మృతులకు కోవిడ్ నైన్టీన్ నిర్ధారణ పరీక్షలు చేయరాదంటూ ప్రభుత్వం జారీ చేసిన ఉత్తర్వులను సవాల్ చేస్తూ ఓ వ్యక్తి హైకోర్టులో పిల్ దాఖలు చేశారు ఈ వ్యాజ్యాన్ని హైకోర్టు సీజే రాఘవేంద్ర సింగ్ చౌహాన్ నేతృత్వంలోని ధర్మాసనం విచారించింది కరోనా వైరస్ విజృంభిస్తున్న సమయంలో మరణించిన వారికి కరోనా నిర్ధారణ పరీక్షలు చేసేందుకు వారి రక్త నమూనాలు సేకరించడంపై ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ మార్గదర్శకాలు కోర్టు ముందుంచాలని హైకోర్టు పిటిషనర్ను ఆదేశించింది ఐఏఎస్ ఐఎఫ్ఎస్ ఐపీఎస్ ఉద్యోగాలకు అర్హత కల్పించే యూపీఎస్సి సివిల్స్ ప్రిలిమినరీ పరీక్ష వాయిదా పడింది ఈ పరీక్ష ఈ నెల ముప్పై ఒకటిన జరగాల్సి ఉంది లాక్డౌన్ కారణంగా దీన్ని వాయిదా వేస్తున్నట్లు అధికారులు ప్రకటించారు ఈ నెల ఇరవైన మరో మరు యూపీఎస్సీ అధికారులు సమావేశమై దీనిపై తదుపరి నిర్ణయం తీసుకోనున్నారు ఇండియన్ ఫారెస్ట్ సర్వీసెస్ పరీక్ష కూడా వాయిదా పడినట్లు తెలిపారు మరిన్ని వివరాలకు యూపీఎస్సీ వెబ్సైట్ చూడాల్సిందిగా సూచించారు కరోనా లాక్డౌన్ సందర్భంగా ఉపాధి లేని నాలుగు వందల మంది ట్రాన్స్జెండర్స్కు నెలకు సరిపడా నిత్యావసర సరుకులను వరంగల్ నగరంలోని ఇరవై మూడవ డివిజన్ ఎస్ఆర్ఎర్ తోటలో మిల్లాట్ రబట కమిటీ ఆధ్వర్యంలో కాజీపేట దర్గా పీఠాధిపతి కుసుర్ పాషా పంపిణీ చేశారు ఈ సందర్భంగా కాజీపేట దర్గా పీఠాధిపతి కుసుర్ పాషా మాట్లాడుతూ కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలతో పాటు వరంగల్ జిల్లా కలెక్టర్ హనుమంతు ఆదేశాల మేరకు నిరుపేదలకు బియ్యంతో పాటు నిత్యావసర వస్తువులు అందజేస్తున్నామని తెలిపారు आज यहाँ पे मिल्ल रब्ता कमेटी वरंगल की तरफ से क्योंकि हर समाज में हर तबके को कोई ना कोई उनकी मदद कर रहा लेकिन इनकी मदद करना इस सोच के आज यहाँ वरंगल में आके इनके जो भी फैमिलीज है उनके पास जो है राशन की तकसीम किए ताकि वो लोग भी एक समाज का एक हिस्सा है उनकी भी मदद हो सके मिल्ल रब्ता कमेटी की तरफ से इन लोगों का राशन की किस्त पहुँचे गए और भी ये लोग भी है तो हम उनके घरों पर भी हम पहुँचाएंगे మొట్టమొదటిసారిగా వరంగల్ జిల్లాలో మాకు ట్రాన్స్జెండర్ కమ్యూనిటీకి ఈ లాక్డౌన్ సమయంలో కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ఏవైతే సలహాలు సూచనలు ఇచ్చాయో 
మా ట్రాన్స్జెండర్ కమ్యూనిటీ వాటిని తూచా తప్పకుండా ఇంటి వరకే పరిమితమై వ్యక్తిగత శుభ్రతను పాటిస్తూ సోషల్ డిస్టెన్స్ ను మెయింటైన్ చేస్తూ మేమెవ్వరం కూడా మాకు సామాజిక బాధ్యతగా భావించి మేమెవ్వరం బయట తిరగకుండా కరోనా నివారణలో మా వంతు బాధ్యతను మేము నిర్వర్తిస్తున్నాము కానీ మాకున్న ఆకలి బాధను గుర్తించడానికి చాలా మంది దాతలకు తొందరగా మనస్సు రాలేదు మన వరంగల్ జిల్లాలో ఈ రోజు మాకు కుసుం పాషా గారు అదేవిధంగా జిల్లా కలెక్టర్ గారు ఆర్డీఓ గారు మా వరంగల్ జిల్లా రాబ్తా కమిటీ తరపు నుండి మాకు ఎంఆర్ఓ గారు ఇక్కడ ఉన్న కిలవరంగల్ ఎంఆర్ఓ గారు అందరూ కలిసి మాకు నాలుగు వందల మంది ట్రాన్స్ మహిళలకు ఈ రోజు బియ్యము మరియు సరుకులు నెలకు సరిపడా సరుకులు పంపిణీ చేయడం జరిగింది వారికి మా ట్రాన్స్ మహిళల అందరి తరపున మనస్ఫూర్తిగా మేము ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాము అదేవిధంగా నేను రాష్ట్రంలో నలభై ఎనిమిది వేల మంది ట్రాన్స్ మహిళలు ఉన్నారండి దయచేసి ఎక్కడ ఉన్న దాతలందరూ కూడా మమ్మల్ని గుర్తించండి ఎందుకంటే రోజు ప్రతిరోజు నిత్యము రైళ్లలో కానీ షాపులలో కానీ భిక్షాటన చేస్తేనే జీవనం గడిసే మా పరిస్థితి ఈ ఈ లాక్డౌన్ సమయంలో చాలా దుర్బలంగా మారిపోయింది దయచేసి దాతలందరూ ఇలా దృష్టిలో పెట్టుకొని మమ్మల్ని ఆదుకోవాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను వార్తలు ముగించే ముందు ముఖ్యాంశాలు మరోసారి కాసేపట్లో ప్రారంభం కానున్న రాష్ట్ర మంత్రిమండలి సమావేశం లాక్డౌన్ సడలింపులతో పాటు పరీక్షల నిర్వహణపై చర్చ వలస కార్మికుల తరలింపుకు వారం రోజుల పాటు ప్రతిరోజు నలభై ప్రత్యేక రైళ్లు నేడు పన్నెండు వందల మందితో ఘట్కేసర్ నుంచి బీహార్ కు బయలుదేరిన ప్రత్యేక రైలు ఎల్లుండి నుంచి విదేశాల్లో చిక్కుకున్న భారతీయులను రప్పించేందుకు సన్నాహాలు మాల్దీవులు యుఏఈలో ఉన్న వారి కోసం రంగంలోకి దిగిన నావికాదళం దేశవ్యాప్తంగా నలభై ఆరు వేలు దాటిన కరోనా పాజిటివ్ కేసులు పశ్చిమ బెంగాల్ మహారాష్టలో వైరస్ ఉధృతి స్వస్థలాలకు వెళ్లేవారికి అంతర్రాష్ట్ర సరిహద్దుల్లోనే పాస్లు పరీక్షలు సర్టిఫికెట్ల ఆధారంగా ఇచ్చే పాస్లతో మాత్రమే స్వగ్రామాలకు వెళ్లాలని డీజీపీ ఆదేశం